नमस्कार दर्शक बंधु सीटी एन टीवी तरफ थे सकल दर्शक बंधु के जाना आंतरिक प्रीति शुभे अभिनंदन कवि और कवित कथा सतकाउन अनुष्ठने आज पे गंगार सनम धन्ना समयकाल बलिष्ठ कवि विशिष्ट कवि कृष्णा बसु के और से ही साथ पे ग दक्षिण दिनपुर तरुण कवि विश्वजित प्रामाणिक और समग्र अनुष्ठान संचलन आई श्यामल राय आज के अनुष्ठान कवित पशापी शुने नब एक प्रासंगिक आलोचना आलोचनार विषय वस्तु हे सोशल मीडिया समयकाले एवं डिजिटल जतना बार बारंत एखने दाड़े छोट पत्र पत्रिका एवं लेखक लेखिका ता कि अवस्था आई सम्पर्स्तारित भाव मनोग्राह एक आलोचना शुने नब यही समयकाल विशिष्ट कवि कृष्णा बसुर का शुरु दर्शक बंधु कृष्णा बसु की बोल आज के क्षुद्र पत्र पत्रिका एवं डिजिटल समय तरह भूमिका आसले साहित्य प्राण कवित मय एक लेखक व्यक्तित्व छोट बला सहितर जन निवेदित प्राण अभी खूब गभर भावे लक्ष्य कर एक समय छोट बल्ला मानुषर पत्र पत्रिका केंार एवं पत्र पत्रिका पढ़ार अभ्यस आजकल पाठाभ्यस कमे जा आगे एक प्राचीन लाइब्रेर एक अनुष्ठने गए से लाइब्रेरि ग्रंथागारिक बोलें जे लोके कम आस बीते लोके कम आस पढ़ते रिडिंग रूम आ रिडिंग रूमे बी पढ़ते कम लोक आस सब चे उद्वेगर विषय ये पाठाभ्यस कमे जावा खूब गभर भावे विश्वास करी कविता हे शीर्ष शिल्प श्रेष्ठ शिल्प को शिल्प खूब भलो हमें बोली आह की सुंदर कवित मत विख्यात अभिनेत्री माधवी मुखार्जर संगे बस फिल्म फेस्टिवाले फिल्म देखी माधवी दी खूब हमारे लेखा पचंद करें माधवी दी के दारूण पचंद करी माधवी दी फिल्म देखे बड़ोते बड़ोते बोलें फिल्म की असाधारण सुंदर जो जो फिल्म टार नाम कि देखल रे कृष्णा ये तो कवित मत छब प्रदर्शन देखते गे इंद्रदुगारे लेखक दिव्यन्दु पालित किसद आगे का दिए दिए चले ग कि देखल रे कृष्णा ये तो कवित मत ये कवित मत एक उन्नत शिल्प जो शीर्ष बिंदु स्पर्श कर तक ताके बोली कवित मत तमें कविता हे शीर्ष शिल्प श्रेष्ठ शिल्प से ही कवित पाठाभ्यस लोकर कमे जाने आवृत्तिकार एक गुरुत्वपूर्ण क्या कर मानुषर जो पाठाभ्यस कमे जा बी पढ़ार अभ्यस कमे जावित मत महत्तम शिल्प के तरा मानुषर का पहुँचे दीचन इटा एक ऐतिहासिक घटना नान्दनिक घटना बाचिक शिल्पी यही सांस्कृतिक दायित्व पालन कर मानुष बाचिक शिल्पी कण्ठे सुंदर सुंदर तर सुंदर तम कवित शुने विबल हप्लुत हनंदित हेटा सुसंबाद एकदम सठीक कथा कृष्णा बसु जरा लेखक लेखिका ता ते नतून नतून शब्द सजिए कविता तैरी कर और एक कवित वास्तव एवं सम्पूर्णतार रूप दिशन आबृतिकाराचिक शिल्पी हिसाब से जरा परिचिति सकल मुखे मुखे भाषे ता क्यु बहु लेखक लेखिकार कवित विभिन्न कवित उत्सव विभिन्न अनुष्ठान ता क्यु आबृतर मध्य दिए पाठक पहुँचे दीचन दर्शक पहुँचे दीचन एकदम दामी कथा समयकाल कवि कृष्णा बसु लोकटा ना सामलिए प्रथम कृष्णा बसुर एक कविता दर्शक बंधु अपने शुना लेखी साहित्य पत्रिकाय प्रकाशित हो गत अक्टोबर मासे दो हज़ार आठरो कवित नाम हृदय क्षुदा कृष्णा बसु हृदय कतर हमी दाड़िए रई धारे के आसबी गो भरे देवे सुधार भारे भारे और कतदिन प्रतीक्षा प्रतीक्षा थकि हृदय क्षुदा नहीं डाकी 
क्यों नहीं गो खुदा मिटाए रिदाए खुदाए जब दो जब दो अमी रात्रि निबिड़ शिशिर पड़ार शब्दे लिखे चें कृष्णा बोशु अमन फिर जावो अमादे उत्तर बंगो थे के एशियन दक्षिण दिलासपुरे के कोबी विश्वनाथ प्रामाणिक विश्वनाथ पेशाई शिक्षा कोता करें बड़ी ते माचें तार प्रेमिका एकदम जीवन संगीनी अमी प्रेमिका ही शब्दी बोल लाम रोमांटिक भाषा है रोहिचें छोटो आदोलेर में अमादे जितेश श्री प्रामाणिक आरोचें बोधी स्थिति प्रामाणिक माँ मुंजुली शा लिखा परामाणिक कुप छोटा वाला थे कि कोविता है तार हाथे खोड़ी विभिन्न लिटिल मैगज़ीने तार कोविता हमने देखते पाए और इतिमध्य ही प्रतिबारी कोवि ही शाबे पाठों केर काचे दर्शों केर काचे पुरिशी की हुई उठचें शेरी कोवि के ही आज के तुले नियर्सी आमादे टीवी रिपोर्ट दाए आर कृष्णा बोशु के अमरा पासे पे गई थी एक झाक तोड़ून कोविन मुद्दे उन्नतामो अमादेर विश्वजीत के सुने ने विश्वजीत कोविता की बोल चे जे बौशन ते फूल फोटे नी रक्तों दे रंगन होए चिलो समय जे हेमों ते गान भाषे नी स्लोगने स्लोगने शहर गिरी चिलो हिदाई शेदिनो पोतीबात थामे नी खांतो होए नी व्यस्त शेदिनो भालो वाशा कॉमेनी आज शहर जुरे औद्भुत भाई रचार धन्यवाद विश्वजीत के किशनी आरेख की कथा हमारे खूब विश्वन मने पड़े ऐ शुमाए काले किंतु बांग्ला रे विभिन्नो प्रांते आमना देखते बाची कोबिता लेखार पोती झोपटा बाढ़चे इटार की भालो दीक एवं खराब दीक आमी बोल बोना पाखुने खराब दीक इ আমাদের দর্শক এবং পাঠক এবং জনসাধারণের কাছে তার প্রভাব কতটা করতে পারে বাঙালি হচ্ছে ভাষা প্রেমী জাতি বাংলা ভাষার জন্য গোটা পৃথিবী মাতৃভাষা দিবস হয়েছে পৃথিবীতে হাজার হাজার ভাষা আছে কোন ভাষার জন্য গোটা পৃথিবী মাতৃভাষা দিবস পেল বাংলা ভাষার জন্য বাঙালি ভাষা প্রেমী জাতি ওপার বাংলায়ও বাঙালি এপার বাংলায়ও বাঙালি আমরা প্রথমত বাঙালি দ্বিতীয়ত বাঙালি তৃতীয়ত বাঙালি শেষ পর্যন্ত বাঙালি এই বাঙালি জাতি সত্তা ভাষা সাহিত্য কবিতা প্রাণ তাই বাংলায় যত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় দুপার বাংলা মিলিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের কোন ভাষাতে এত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় না তাছাড়া এই যে কবিতা লিখছে তরুণ কবিরা ঝাঁকে ঝাঁকে তরুণ কবি উঠে আসছে তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা আমাকে লেখা শোনায় তারা আমার বাড়ির আড্ডায় আসে আমাদের কবিতা নিয়ে একটি সুন্দর আড্ডা বসে 203 বিধান সরণী রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি ধন্য হল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনীতে ডিএল রায় আসতেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ আসতেন গান গাইতেন কবিতা পড়তেন সেই হলে আমরা মাসে তৃতীয় শনিবার বসি এবং তরুণ কবিরা ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে আসে কবিতা শোনায় কবিতা পাগল কবিতা ব্যাকুল তারা এটা একটা জাতি সত্তার বৈশিষ্ট্য বাঙালির মতো ভাষা প্রেমী জাত খুব কম হয় 52 সালে 1952 সালে 21 ফেব্রুয়ারি রফিক বরকাত জব্বার সফিউর এরা প্রাণ দিলেন বাংলা ভাষার জন্য আর 1961 সালে শিলচরে 11 জন শহীদ হলেন বাংলা বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির এই আবেগ ঐতিহাসিক সত্য গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ এবং বাঙালি ছেলেমেয়েরা যে কবিতাকে এত ভালোবাসে তার কারণ বাংলা ভাষার প্রাণ প্রতিমাটির নাম আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি ছিলেন মূলত কবি তিনি যে অত অসাধারণ ছোট গল্প লিখেছেন মূলত কবি বলেই তুলনাহীন গান লিখেছেন মূলত কবি বলেই অপরূপ গদ্য রচনা করেছেন উপন্যাস লিখেছেন প্রবন্ধ লিখেছেন রক্তকরবী ডাকঘর মুক্তধারার মতো নাটক লিখেছেন কবি বলেই সেই রবীন্দ্রনাথ কবি পরিচয়টাই পছন্দ করতেন বাঙালি ছেলে মেয়েরা রবীন্দ্রনাথকে প্রাণের মধ্যে রাখে এবং রবীন্দ্রনাথের এই কাব্য প্রীতি সাহিত্য প্রীতিকে তারা গ্রহণ করে তারা বরণ করে তারা উচ্চারণ করে তারা শব্দে অনুবাদ করে প্রত্যেকটি জাতি জাতিসত্তার কেন্দ্রে এক একটা আবেগ থাকে 
আমার গুজরাটি বান্ধবী বৈদেহি আমাকে বলেছিল যে আমাদের গুজরাটি ছেলেরা কুড়ি বছর বয়স হলে ধান্দা বোঝে ধান্দা ধান্দা মানে ব্যবসা আর তোমাদের বাঙালি ছেলেরা কুড়ি বছর বয়স হলে এই পৈট্রি বোঝে পৈট্রি পৈট্রি বাঙালি ছেলেদের এই কবিতা এই সাহিত্য প্রাণতা এই সংস্কৃতি মনস্কতা এই ভাষা প্রেম এটা ঐতিহাসিক সত্য এটা বিশ্ববন্দিত সত্য একদম সঠিক কথা বলেছেন আমাদের কৃষ্ণা বসু বাংলা ভাষা বাঙালির অস্তিত্ব বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের দেশ বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের দেশ আর এই সময়কালের কবি জয় গোস্বামী রয়েছেন আমাদের কৃষ্ণা বসু একঝাক তরুণ কবি বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন তাই মনে পড়ে যায় কল্যাণীর অজায়দার কথা মনে পড়ে যায় মেদিনীপুরের তুষার পালদির কথা বাঁকুড়ায় মনে পড়ে যায় ত্রিলোচন ভট্টাচার্যের কথা আরো আমার অসংখ্য যারা কবি বন্ধু রয়েছেন যারা সাদা পাতা জুড়ে জুড়ে মনের কথা চোখে দেখা ভাষা তারা লিখে যাচ্ছেন কবিতায় আর কবিতাই পারে একমাত্র বাঙালিকে সার্বিক সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আর বেঁচে থাকার স্বপ্নটাই এখানে আমাদের সার্থকতা যে কবিতা লিখছি আর কৃষ্ণা বসু যে যে কোনো কবির টানে যে কোনো কবির আহ্বানে ছুটে যান কবিতা উৎসবে তাই আজকের সময়ে এই সময়কালের প্রিয় কবি কৃষ্ণা বসুকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাতেই হয় আমাদের সিটি এন টিভির তরফ থেকে আমরা শুনে নেব কবি বিশ্বজিৎ প্রামাণিকের কাছ থেকে কবিতা কৃষ্ণাদি আছেন কৃষ্ণাদির সামনে কবিতা বলাটাই আমার কাছে খ্রিস্টতা এত বড় মাপের কবি আমরা ছোটোবেলা থেকে যে কবিতাগুলো যেসব যে আধুনিক যুগের কবিতা কবিদের কবিতা করে আমরা আপ্লুত অনুপ্রাণিত তার মধ্যে কৃষ্ণাদি একজন আমার কাছে ভীষণ গর্বের দিন আজকে তো একটু চেষ্টা করছি দিদি ছোট্ট সেই দিন দুপুরে কষ্টের সাথে ভীষণ তুলকালাম লেগে গেল আমি বললেন কিরে হত ছাড়া এতদিন দেখা নেই কেন বড্ড তো বছর উপর জ্বালালি এতেই ভুলে গেলি আমায় কষ্ট ফিস ফিস করে দু পা এগিয়ে কানে কানে বলল মৃত মানুষের কষ্ট নেই বাহ মৃত মানুষের কষ্ট নেই আবার এটাও ধ্রুব কথা ধ্রুব সত্য কথা আমরা বেঁচে থেকেও কিন্তু মৃত মানুষের মতো থাকি আমি এটাকে বিশ্বাস করি না মানুষ সচেতন মানুষ গতিশীল আর কবিতাও আমাদের গতিশীল কবিতা লিখতেই হবে কবিতা লিখলে সুস্থ থাকা যায় কবিতা লিখলে সামাজিকভাবে ভালো থাকা যায় আর এই জন্যই আমাদের বয়সের কথা মনে রাখেনি আমার প্রিয় কবি কৃষ্ণাদি দেখুন হাঁটতে পারছেন না ছুটে যাচ্ছেন কবিতার আসরে আমাদের আহ্বানে আমাদের ভালোবাসায় কবিতার ভালোবাসায় আমাদের সঙ্গ দেন আর এটাই তো বেঁচে থাকা আর এটাই তো স্বপ্ন নিয়ে রাত জেগে জেগে ভোর বেলায় শিউলি ফুলের উঠোনে যেন কিছু শিউলি ফুল কুড়িয়ে বলবো তুমি অপেক্ষা করছো কার জন্য কবিতার জন্য এসো দুহাত বাড়িয়ে দাও চোখে চোখ রেখে বলি আমি শুধু তোমার জন্য আমি তোমাকে যে ভালোবাসি ধন্যবাদ তিস্তা দিকে কৃষাদি শুনে নেব এই সময়কালে যে তরুণ কবিরা যে একদম খারাপ লিখছে বলবো না অনেক কবি আছেন ভালো ভালো কবিতা লিখছেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাইরের মহিলারা সিরিয়ালে ব্যস্ত ডিজিটালটাই জন্য একদিকে আমাদের যতটা উন্নতির পথে ঠেলে দিচ্ছে পাশাপাশি আমরা অনেক সময় বলে থাকছি পত্র পত্রিকা সংবাদপত্র জন্য অনেকেই পড়ছি না এই বিষয়ে আপনি আগামী দিন সেই সম্পর্কে কিছু বলুন আমাদের দর্শক বন্ধুদের জন্য আসলে পাঠাভ্যাস কমে গেলে মানুষ অশিক্ষিত হয়ে ওঠে আমি নিজে কলেজের অধ্যাপিকা ছিলাম তবু আমি বলছি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার থেকে জরুরি হচ্ছে গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে সুশিক্ষিত এবং স্বশিক্ষিত হওয়া আশাপূর্ণা দেবী কোনো দিন স্কুল কলেজে যাননি তার ঠাকুমা স্কুল কলেজে যেতে বাধা দিতেন এবং মেয়েদের স্কুলে কলেজে পাঠানো হতো না তিনি শুধু বই পড়ে বই পড়ে এত দূর শিক্ষিত হলেন যে প্রথম প্রতিশ্রুতি সুবর্ণলতা বকুল কথার মতো অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করলেন সুশিক্ষিত মানুষ মাত্রেই স্বশিক্ষিত বই পড়লে সাহিত্য পড়লে কবিতা পড়লে মানুষ শিক্ষিত হয় দীক্ষিত হয় আলোকিত হয় ভাষা জ্ঞান বাড়ে বানান বিশুদ্ধ হয় আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বাড়ে ছন্দ জ্ঞান বাড়ে কবিতা পড়লে কবিতার সময় মধ্যে অধিকাংশ সময় ছন্দ থাকে ছন্দ জ্ঞান বাড়ে জীবনের অনুভূতির সূক্ষ্মতম দিকগুলো উন্মোচিত হয় 
আলোড়িত হয় আবেগে আপ্লুত হয় পাঠক সত্তা কবি সত্তা এবং যিনি কবিতাটা পড়ছেন তার মধ্যে একটা কবি সত্তা আছে मानुष खुब पचंद कर विभिन्न अनुष्ठान गुसें से कवित नाम मे मानुषर लाश कविता आसे एक साँकर ओपर दिए आसमाम एक मे लोक मृतदेह बस अनेक लोक देखिल बोल दुखी मे लोक छो गई कलोनी थकत मुखटा पानार दामे बेके रही मृतदेह भाष से बाड़ी एस रिवला कविता लिखी मे मानुषर लाश साँकर किनारे से आटके आ लाश मे मानुषर लाश आटके आरुते पाना तर मुख फेरान रही है सन्तान दिखे तर मुख फेरान रही है संसार दिखे तर मुख फेरान रही है पुरुष दिखे प्रहारे प्रहारे ताके पर्जुदस्त कर पुरुष तर मुख फेरान रही है तार दिखे बोका अभिमानी आदर कांगाली मुख फेरान रही है आज जीवन दिखे साकर किनारे से आटके आ लाश मे मानुषर लाश आटके आरुते दर्शक बंधु सुनल एक सुंदर कविता साम्प्रतिककाल एक बोलते समयकाल वास्तव चित्र नहीं तर चोखर सामने देखा अनेक शब्द सजिए एक कविता उपहार दिले संरक्षित पैभल नैभल कफसल शहर रायगंजर पुलिंग कुमार बसुर छोट ऐले पल्लव बसु और ये पैभल नाम बीरत फेरत मामा रतन कुमार गांगुलिर देवा पैभल दिल्ल जवहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र हवाय गोटा एलिका जुड़े तरह एक नाम डाक होने के बोले कैक दिन आगे तरह छवि ना कि दिल्ल विभिन्न खबर चैने देखा गया प्रथम भेवेल तर छवि खबर शुरोनमे तर आशार प्रधान कारण होते तर परोपकारी तर धात परीक्षा भलो फल करार्जन पैभल से छोट बेला अपर विपदे झापिए पड़े एक नेशा छो खिलाते भीषण प्रतिभावान छोड़ा बंधुरा बराबरी ताकि समीह कर चलत उपस्थित बुद्धिर साथे साथ मुखे जुक्ति उदाहरणसवी जान तर ठोटे लेगे ही थकत शेष बार जो पैभल ग्रामे एस बाबा ताकि घरबंदी कर रेखे আমাদের সাথেও দেখা করতে দেয়নি কিছু বড় একটা যে হয়েছে আমরা তা আজ করতে পেরেছিলাম কিন্তু এত বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে আমরা বুঝতে পারিনি ছোটবেলার বোন বান্ধবী সঞ্চিতা কেঁদেই চলেছে বলেছে তার পক্ষে নাকি তাকে বিয়ে করার সম্ভব নয় কালকে রাত থেকে আমাদের থানায় আটকে রেখেছে বড় বাবু উনি জিজ্ঞাসা করছেন রঘুপতি কোথায় আমরা তো জানি না রঘুপতি কোথায় আজই জানলাম প্যাভেল পল্লব নয় पैबले आ एक नाम कमरेड रघुपति बड़ बड़ बाबू एक चिठी बार कर संचित रघुपत रघुपत एक चिठी बोल कमरेड संचिता हम तुम अबाक तुम्हें कमरेड बोले सम्बोधन करार्जन जेखने थी हमारे सबा कमरेड जान तई आज तुम जान जेदी प्रथम दिल्ली से जबार आगे कुल गाज तलाय तुम हाथ हाथ देखे प्रतिज्ञा कर एलिकार गसी गरीब असहाय मानुष्ठ कि भेवेल अनेक टा रोजगार कर एक हासपाल बनाब असहाय गरीब मानुष दिए बिना पैसा चिकित्सा करब हस्पिटल गढ़ब फ्री स्कूल खुलब क्यों एलिका को एलिका कि शुद्ध मफसलटा ना कि हमारे राज्य ना कि देशटा ना कि पृथ्वीटा क्यों ब्राजिले गरीबा कि गरीब ना ना कि श्रीलंकार असहाय शोषित मानुष्ट मानुष ना जान संचिता मायर दे तबिजा खुले रेखे मार्जन बड्ड खराब लागू क्योंकि क्यों करब बोलो 
ওই শত শত অসহায় মানুষদের মতো আমার ভগবানও যে ভীষণ অসহায় তাই অসহায় ভগবানের আমার দরকার নেই কলেজে পড়তে পড়তে টাটা কোম্পানির একটা বড় চাকরি পেয়েছিলাম করলাম না আশি হাজার টাকা বেতন আমি ছেড়ে দিলাম ওই টাকা দিয়ে একটা ছোট হাসপাতাল চালাতে পারবো পৃথিবীর সমস্ত অসহায় মানুষদের জন্য কি হাসপাতাল খাদ্য কাজের ব্যবস্থা করতে পারবো কিভাবে করব এলাকা কোনটা এলাকা তো সারা পৃথিবী সঞ্চিতা জানো আজ অনেক দিন পর একটু তরকারি ভাত খেয়েছিলাম কমরেড শালকুসরে নিয়ে এনেছিলেন খেতে পারলাম না কিভাবে খাবো বলো তো কোটি কোটি মানুষ আজ খেতে পায় না কোটি কোটি মানুষ সামান্য চিকিৎসার জন্য মারা যাচ্ছে আমি কিভাবে খাই আর ওই দিকে কয়েকজন মানুষের কাছে শত শত কোটি মানুষের সম্পদ লুট করে ব্যাংকে জমা রাখা আছে টনকে টন খাদ্য গুদামে বন্ধ করে রাখা আছে তুমি কি জানো ওই সম্পদগুলো পাহারাদার কে জানো তুমি এই নষ্মংস রাষ্ট্র ব্যবস্থা আর তাদের তাবেদার শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক এই দলগুলো গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে যুগের পর যুগ শাসনের নামে শোষণ করে যাচ্ছে আচ্ছা বলো তো ওই সম্পদগুলো ওই খাদ্যগুলোকে তৈরি করে তবে তারা ওইসব অধিকার কেন পাবে না এই সম্পদগুলো ছিনে নিতে হবে আর সবার মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে এ এক যুদ্ধ যার হয়তো শেষ নেই তাই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে ঘর করা সম্ভব নয় পারলে ক্ষমা করে দিও সঞ্চিতা কমরেড রঘুপতি শীর্ষ বিন্দু স্পর্শ করবে এবং একটা বার্তা থাকবে জীবনের একটা মেসেজ থাকবে একদম ঠিক সেটা আমি খুব বিশ্বাস করি আমি একটা কথা বলি ওর কবিতাটা বলে ও কবিতাটা শুনে আমার ভালো লাগলো আমার একটি কবিতা বলতে ইচ্ছে করলো সেটা ক্ষুধা এবং ভাতকে নিয়ে লেখা কবিতা সেটা আমার কাছে এইভাবে এসছিল সেদিন আমার জ্বর হয়েছিল আমি কলেজে যাইনি আমার কন্যাটিকে আমাদের কাজের মাসি বকছে না তো ভাত নষ্ট করস দুটা ভাতের জন্য পরের বাড়িতে খাটতে এসেছি কথাটা আমার মর্মে গিয়ে লাগে দুটা ভাতের জন্য পরের বাড়িতে খাটতে এসেছি আমি কলম তুলে নি ডায়রি খুলে নি এবং লিখি অন্ন ব্রহ্ম সাদা ভাত জুঁই ফুল সাদা ভাত ঘরে ঘরে ফুটে ওঠো ঝাঁঝা খিদের সময় খাক বিধবা মায়ের রোগা ভোগা ছেলে হাপু সুপুস খাক ধানের মাটির গন্ধ মাখা চাষা কলিঙ্গে যে মহানদী প্রবাহের পাশে রুখা সুখা ভুখা গ্রাম আছে তার গাউ বুড়াদের মলিন দু চোখ জুড়ে স্বপ্ন নেমে আসে দেড় দিন পর তাদের শিশুরাজ ভাতের গন্ধের মিষ্টি মেখে খেলছে উঠোনে আহা লক্ষ্মী এসে হেসেছেন কাঁসার থালায় আহা ভাত আহা লক্ষ্মী কে তোমাকে অস্থির চঞ্চলা বলে শিশুর হাসির মতো ঘরে ঘরে হেসে ওঠো মাটির শান্তিতে আর এনামেল পাত্র জুড়ে স্টিলের তৈ যশ ভরে পড়ছে দিন থালার ওপর আহা ভাত হেসে ওঠো তুমি এই দেশ বড় ফাঁকা প্রতিধ্বনি উঠে আসে এরকম ফাঁকা তোমার হাসির ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ভরে দিক রুগ্ন গ্রাম সামন্ত সভ্যতা আর নগর জীবন রক্ত বীজ সৈন্যের মুদ্রায় হাজারে হাজারে এসো অযুত নিযুত ভাত ঢেকে ফেলো তৃতীয় বিশ্বের এই কঙ্কাল শরীর স্তূপ হয়ে বুফে ডিনারের মতো ভারী হয়ে সেজে ওঠো ক্ষুধার সম্মুখে মহার্গ ব্যঞ্জন নয় নেই আমিষ প্রস্তাব সুখে তাম্বুলো নেই শেষে শুধু খিদে আছে শুভ্র তীব্র নুনের মতন পাঞ্চালির সাকান্নের মতো তুচ্ছ পবিত্র কিন্তু বহিয়ান ভাত সেজে ওঠো বর্ষি অসি দেশের কোলে এসো ভাত অন্ন ব্রহ্ম জেগে ওঠো দরিদ্র এ দেশে অনুষ্ঠানের তরফ থেকে এই সময়কালে বিশিষ্ট কবি কৃষ্ণা বসু এবং উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে এসছেন কবি বিশ্বজিৎ প্রামাণিককে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার আবার দেখা হবে